Hii ni TBC habari kwanza muktasari. Uzinduzi wa kitabu cha maisha ya rais wa awamu ya tatu waibua simulizi za kusisimua. Ujenzi wa nyumba za makazi kwa maafisa na askari magereza ukonga wakamilika kwa asilimia tisini na tisa. Haka makuka nda ya mwanza ya wawukumu kunyongwa hadikufa Washitakiwa wa nne kwa mawaji ya aliekuwa kamanda polisi mkua wa mwanza UNICEF ya sema asilimia kuminatano ya bifo vya watoto Walio chini ya umro miaka mitano duniani Mina sababisho na homa ya mapafu Na karika michezo na burudani kwa dao wa michezo Wataka benchi la ufundi la taifa stars kushirikiana mechi zote Wasomaji wako siku huu ni chunga runza na shinuna saidi. Natumai umekua na siku njema mtazamaji wa TBC karibu katika tarifa ya habari usiku huu ambapo tutakuleti habari za kitaifa, kimataifa, biashara na uchumi bila kusahau michezo na burudani. Naitwa Shinona Saidi nikiwa na mwenzangu Mimi ni chunga runza. Bila kumsahau mwezetu wa lugha sana. Ya alama ambayo anakufahamisha wewe mbaya kidogo. Ni uh, wale wenzetu wale mavu ambao wasikina na 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 mwingine kama hayo. Lakini vile mtazamaji wa TBC One matangazo yao unaweza kuyapata moja kwa moja kupitia app ya TBC Live katika ukurasa wako wa Facebook, Twitter ama Instagram na unaweza vile kutuma ujumbe wako fupi ambao tutakuja kusoma hapo baadaye. Na basi tuanze taifa yetu ya bari hii kwa kuzitazama habari za kitaifa. Rais Dr. John Magufuli amesema machapisho mbalimbali yanayotolewa na viongozi wa staffu ya taasisi ya kuongeza ufanisi wa utendaji kazi kwa viongozi wa aliopo. Akizindua kitabu cha maisha rais wa awamu ya tatu Benjamin Mkapa kilichopewa jina la My Life My Purpose Rais Dr. Magufuli amesema kitabu hicho kina manufaa kwani kinaonyesha yale ambayo serikali ya sasa bado inayasimamia. Taarifa zaidi na Doreen Mlai. Novemba 12 mwaka 1938 Wilani Masasi mkoa ni Mtwara alizaliwa mwandishi wa kitabu cha My Life My Purpose. Mwandishi huyo si mwingine bali ni rais wa awamu ya tatu Benjamin Mkapa ambaye amesema vitabu hivi vinasaidia kutoa majibu kwa nini walifikia baadhi ya maamuzi. Matukio lazima nikiri yalikuwa ni magumu kuyahadithia na kuyaweka kwenye maandishi. Lakini sikutaka kuyaacha kwa kuwa naamini kiongozi wa kweli huwa anajengwa na matukio yote hasi na chanya kwenye maisha yake binafsi na hata kwenye maisha yake kama kiongozi wa umma kama kiongozi mara nyingi unajaribu kuangalia uwiano bora wa vipaumbele kulingana na taarifa unazokuwa umepewa kwa wakati ule ambazo si wananchi wengi wanakuwa nazo lakini kama binadamu wakati mwingine tunafanya makosa hivyo basi vitabu kama hivi vinasaidia kuelezea kwa nini ulifikia maamuzi uliyofikia ili viongozi wa sasa na wale watarajiwa waweze kujifunza navyo Mimi ni rasmi katika uzinduzi wa kitabu cha My Life My Purpose jijini Dar es Salaam ni rais Dr. John Magufuli ambaye amezungumzia umuhimu wa machapisho ya viongozi wa staafu kubwa la taasisi hili ni kuandaa kuimarisha na kuendeleza viongozi ili kuchochea maendeleo endelevu barani Afrika. Bila shaka kulatibu machapisho kuhusu maisha binafsi ya viongozi ni sehemu ya utekelezaji wa jukumu hilo. Kupitia machapisho haya sisi viongozi wa sasa na wale wajao tutaweza kujifunza masuala mbalimbali ya usuyo uongozi. Hususan kuhusiana na bara letu la Afrika. Wito wangu kwenu taasisi angalieni uwezekano wa kutafasiri kitabu hiki kwa lugha ya Kiswahili. Akazungumzia madhila aliyokutana nayo katika uongozi wake chini ya rais wa awamu ya tatu. Nilianza kuona dalili za baadhi ya mawaziri tena wengine wa ngazi za juu kabisa kuanza kunichukia. Na muda si mrefu baada ya hapo nikanyweshwa sumu Dodoma. Ambayo alimanusu la iondoe uhai wangu 
lakini kwa neema za Mwenyezi Mungu nikakiepuka kifo baada ya tukio la kunusurika katika kifo nilimwendea mzee mkapa kumweleza dhamira yangu ya kutaka kujihuzuru akaniambia na nukuu jo nikafanye kazi kamtangulize Mungu awali mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya uongozi Profesa Joseph Semboja amesema fedha zitakazopatikana kutokana na mauzo ya kitabu hicho zitaenda kwenye taasisi ya uongozi huku mgodo wa Kigoda cha Mwalimu Nyerere Profesa Rekaza Mukandala akisema kitabu hicho kina sehemu tatu za simulizi kwa hakika ni zawadi kubwa kutoka kwa mzee wetu ambaye amuamua kuwa hatachukua hata senti moja ya mauzo ya kitabu hiki kwanza tunapewa vionjo vitamu tukielezwa kuzaliwa kwake ukua na kwenda shule hii ilikuwa matayarisho ya kufikia nia au azma yake ya maisha kisha tunaletewa mlo wenyewe yani main cause ulio sheni kumbukumbu na ngano za huyo kijana sasa mtu mziwa mzima akiwa kazini mpaka akaukwa urais wa Tanzania kitabu cha my life my purpose kina jumla kurasa 319 na sura 16 dori ni mlai tbc dar es salaam Mkuu wa jeshi la kujenga taifa JKT Brigadia General Chazi Mbuge amesema ujenzi wa nyumba za makazi kwa maafisa na askari magereza ukonga jijini Dar es Salaam umekamilika kwa asilimia tisa. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika ziara ya kukagua ujenzi wa nyumba hizo Brigadia General Mbuge amesema ujenzi wa nyumba hizo umekarimu takriban shilingi bilion tatu. Taarifa zaidi na Abdalin Saidi kutoka hapa Dar es Salaam. Nataka kuanzia leo Yeah. Hii site. Yeah. Nimekabidhi jeshi la wananchi. Yeah. TBA nimewafuta hapa, nimewaleta nini? Yeah. Msimamie hapa asiwabuguzi mtu yoyote. Yeah. Mkuu wa jeshi la kujenga taifa JKT, Brigadier General Charles Mbunge akiwasili katika eneo ambalo mradi wa ujenzi wa nyumba za maafisa na askari magereza ukonga jijini Dar es Salaam unaendelea. Mara baada kukagua nyumba hizi zinazojengwa na JKT ndipo akazungumza na mwandishi wa habari. Sipendi ni mkabizi mkuu wa majeshi ili mkabizi mheshimiwa rais nyumba hizi kabla mimi mwenyewe kama mkuu wa jeshi kujenga taifa kuzikagua na kuona mapungufu na kuyarekebisha. Kwa nyumba zina mapungufu. Kicho bakia sasa. Ni wenzetu wa jeshi la magereza kukabidhiwa nyumba hizi. Lasi baada mkuu wa majeshi kuzikagua sasa na wao naomba wafanye landscaping sababu mheshimiwa rais wakati anatoa maelekezo ya kujenga nyumba hizi au kubadilisha nyumba hizi swala la landscaping alikuepo kwa sababu mimi naomba wenzetu wa magereza wamalizie nyumba hizo vizuri lakini kwa kuhamia ziko tayari Kaimu Kamanda Operation Mradi wa Ujenzi wa Nyumba Hizo Meja Ashraf Hassan anasema zaidi ya shilingi milioni 686 zimeokolewa kwa kuwatumia vijana JKT na wafungwa huku mkuu wa magereza mkoa wa Dar es Salaam Rais Mtambana akielezea matarajio yao baada kukamilika kwa ujenzi wa nyumba hizo. Katika Ijumaa maana kutoka leo siku tatu tutakuwa tumesha kamilisha kabisa kwa asilimia moja tayari kwa kumwezesha mkuu wa jeshi la kujenga taifa kuweza kuzijuisha mamlaka za juu ili kuweza kuzikabidhi au kuyakabidhi haya majengo kwa mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni kuombozi mkubwa sana kwetu semu ambayo tutakuwa tumebakia basi magereza hayo tutaangalia huko mbele jinsi ambavyo itaweza kuendelea kumalizia ujenzi huu zaidi ya askari 170 wanatarajia kuishi katika makazi haya nikiripoti kutoka jijini Dar es Salaam Dalin Saidi TBC na wasante Dalin Saidi mahakama kuu kanda ya Mwanza imewahukumu kunyongwa hadi kufa washtakiwa nne kati ya saba waliokuwa kabiliwa na kesi ya mawaji ya aliyekuwa kamanda polisi mkoa wa Mwanza Liberatus Balo. Balo aliuawa kwa kupigwa risasi mwaka na mbili katika eneo la minazi mitatu Kitangiri jijini Mwanza. Tupate taarifa zaidi. Hukumu hiyo ilichukua muda zaidi ya saa mbili imesomwa na jaji Civilius Matupa wa Mahakama Kuu kanda ya Mwanza. Jaji Matupa amesema washtakiwa wa nne wamepewa dhambu ya kunyongwa hadi kufa 
kufuatia kifungu cha saba cha sheria ya kanuni ya adhabu ambacho kinatoa adhabu hiyo kwa mtu aliyepatikana na hatia ya kuua kwa kukusudia. Washtakiwa wale hukumiwa kunyongwa hadi kufa ni Muganyinzi Michael, Magige Mwita Abdallah Petro pamoja na Abrahman Ismail. Aidha mahakama kuu kanda Mwanza imewachia uhuru washtakiwa watatu Chacha Mwita, Buga Nizi Edward na Boke Marwa baada ya kukosekana kwa ushahidi wa kuatia hatiani. Nje ya mahakama kuu kanda ya Mwanza Uzuni na simanzi ilitawala miongoni mwa ndugu wa shtakiwa wa nne waliotiwa hatiani na kuhukumiwa kunyongwa hadi kufa. Alikuwa kamanda polisi mkoa Mwanza Liberatus Balo aliuawa kwa kupigwa risasi usiku Oktoba 13 mwaka 2012 katika eneo la minazi mitatu kitangiri jijini Mwanza Halid Gangana TBC Waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira George Simba Chawene amesema serikali itaendelea kupambana na wimbi jipya la kuingiza nchini mifuko ya plastiki iliyopigwa marufuku kwa matumizi Waziri Simba Chawene amesema haji ni Dodoma wakati akizungumza na waandishi wa habari kama anavyotuhabarisha mwandishi wetu Marin Hassan Marin akiwa studio zetu kule Dodoma. Tanzania imewasilisha miradi 13 ya kipaumbele kwa wawekezaji wa kimkakato na ushiriki kongamano la jukwaa la uwekezaji mjini Johannesburg Afrika Kusini. Waziri wa Fedha na Mipango Dr. Philip Pango naye mwakilishi wa Rais Dr. John Magufuli katika jukwaa hilo amesema mradi wa ujenzi wa kiwanda cha kutengeneza dawa mchanganyiko kitakachogharimu zaidi ya dola za Marekani bilioni 448 umewavutia wawekezaji wengi. Tatizo ni kwamba e, dawa hizi ambazo tunaagiza kutoka nje nyingine hazina ubora. E, kuna dawa za kugushi nyingi tu. E, lakini vile vile kama tukipata hiki kiwanda pale nyumbani maana yake kitaajiri wa Tanzania wengi pale pale nyumbani lakini pia kiwanda tunacholenga ni kwa ajili ya soko la pale nyumbani yani mahitaji ya Tanzania upande wa madawa e, lakini pia tunalenga kuuza dawa kiwanda hicho kiuze dawa katika nchi za Afrika Mashariki kwa majirani pale lakini pia uh, nchi za uh, <coughs> za Sadek. Wapo wake mwenye mirandi kutoka bwari ya dawa ya taifa Frederick Ponda Mali amesema usanifu wa mradi huo wa kiwanda cha kuzalisha dawa mchanganyiko umekamilika pamoja na viwanda vingine viwili zaidi vinavyotafutiwa wa wawekezaji. Jukwaa la uwekezaji Afrika limeandaliwa na Benki ya Maendeleo ya Afrika FDB kwa kushirikiana na wadau mbalimbali ambapo mwaka huu limevuta wawekezaji wa kimkakati zaidi ya elfu nne kutoka kila pembe ya dunia ikiwa na lengo la kuongeza uwekezaji kwenye ujenzi wa miundombinu ili kuchochea kasi ya mabadiliko ya kiuchumi katika nchi za bara la Afrika. Na mahali sio na taarifa ile ya Dodoma kidogo iliingia mushke na mbwa sasa Marine Kutayari. sasa ndio yuko tayari ambayo inasema waziri wa nchi ofisi ya makamu rais muungano wa mazingira George Simba Chawene kusema kuwa serikali itaendelea kupambana na wimbi jipya la kuingiza nchini mifuko ya plastiki iliyopigwa marufuku kwa matumizi haya Marine karibu sana kutoka huko Dodoma Asante Dar es Salaam na hii ni TBC Dodoma serikali inasema imebaini mpango haramu wa kuingiza mifuko ya plastiki tena nchini Tanzania Waziri Simba Chawene amekiita kinachotendeka sasa ni magendo yanayoingizwa kupitia mipaka ya Tanzania na nchi jirani. Anasema mifuko ya plastiki iliyokatazwa inarejea kwa ujanja na imekuwa haikidhi viwango vya TBS na mamlaka nyingine za uangalizi. Kwa mujibu wa viwango vilivyowekwa na TBS matumizi ya vifungashio vya mifuko la ya plastic kama vile vibebeo na kufanya mipepeo ya bidhaa mbalimbali kama vile nyama, karoti, njegere na uingizaji wa magazeti yaliyotumika kwa ajili ya kufungashia bidhaa katika maeneo ya masoko, maduka na maeneo mengine ya biashara ni makosa kwa mujibu wa sheria. 
waingizaji wanakwepa kodi katika ujanja huo. Amezishukuru kamati za ulizi na usalama za mikoa kwa kusaidia ukamataji huo. Akitolea mfano kukamatwa kwa shehena ya plastiki isiyo kidhi viwango vipande milioni mbili na maroboto zaidi ya mbili. Waziri anaahidi sheria kuendelea kuchukua makali yake. Shukrani Anete Andrew. Wizara ya Kilimo ikawa na kauli mbili kubwa kabisa jijini Dodoma hivi leo. Kwanza inataka kukopeshwa kwa wakulima wa pamba mbegu za zao hilo. Na kauli ya pili inasema Tanzania inajitosheleza kwa hakiba ya chakula. Imekuwa ni siku yenye shughuli nyingi kwa manaibu wote wawili wa Wizara ya Kilimo. Naibu Waziri Hussein Bashe akasoma agizo la serikali kutaka wakulima wa pamba wakopeshwe mbegu za zao hilo katika msimu huu wa kilimo ingawa baadhi ya wakulima hao bado hawakulipwa fedha za msimu uliopita muagiza bodi ya pamba tumekubaliana na jina wenyewe wakiwa hapa kwamba mbegu zitoke kwenda kwa wakulima na wakulima wasila, wasiambiwa walipe cash kwa sababu huwezi kumwambia mkulima akulipe cash wakati wewe hukumlipa hela yake hela yake ya pamba lakini tutarikava mwisho wa zao kwa wakulima watapewa mbegu kwa mkopo wote wa pamba sasa hivi. Naibu waziri alikuwa mbele ya bodi ya pamba, wanunuzi wa zao hilo, wamiliki wa viwanda vya nguo, wachakataji pamba pamoja na kamati ya kudumu ya bunge inayoshughulikia kilimo. Mashariki ya jiji, naibu waziri mwingine wa kilimo Omar Mgumba anasikitishwa na hali ilipofikia ya shamba la mfano la ushirika wa Zabibu. Anawaonya wakulima hao kuacha mara moja kuendelea kukopa kwa taasisi nyingine za fedha. Marufuku kukopa hela zingine mahali popote kwa kutumia shamba hili. Pia katika mkutano wake wa ndani anatoa hakikisho kuwa Tanzania ina akiba ya kutosha ya chakula. Ma kwanza ni kweli mka huu tuna baadhi ya mikoa kuna upungufu wa uzalishaji wa chakula lakini e, kama Taifa kama nchi hatuna upungufu wa chakula. Shaban Kisu TBC Dodoma. Na bungeni Dodoma uito umetolewa wa kuhakiki madeni ya wazabuni kwa ajili ya kulipwa fedha ya serikali. Naomba nitoe wito wangu kwa makatibu tawala wa mikoa wote waweze kuwasiliana na wazabuni kwenye mikoa yao ili wahakikishe kama madeni yao bado ni halali na mpaka mwaka 2020-2021 tutakuwa tumekamilisha kulipa madeni yote na deni lililopo sasa ni deni shilingi bilioni 325 tu Asante na ulikuwa ukitizama TBC Dodoma Nabasati Marin Hassan Marin kutoka huko Dodoma na mkuu mkoa mwanza John Mongela ameunda kamati ya watu tisa kwa ajili ya maandalizi ya madhimisho ya miaka nane ya uhuru wa Tanzania bara zinazotarajiwa kufanyika kitaifa mwaka huu mkoani humo. Mongela amesema madhimisho hayo yatafanyika katika uwanja wa CCM Kirumba. Moses Bethi ana taarifa kamili. Kwa rais pia amenibia tarehe 9 Disemba mwaka 2019 isherekewe hapa mkoani Mwanza jijini Mwanza Siku chache baada waziri mkuu Kassim Majaliwa kutangaza kuwa sherehe za maadhimisho ya miaka nane ya uhuru wa Tanzania bara yatafanyika ya kitaifa mkoani Mwanza Desemba tisa mwaka huu uongozi wa mkoa huo umeanza maandalizi yanayolenga ya kufanikisha maadhimisho hayo Mkuu wa mkoa Mwanza John Mongela ametangaza kuundwa kwa kamati tisa katika kikao cha kwanza cha maandalizi ya sherehe hizo kilichowashirikisha wadau mbalimbali Kama mkoa ambao sasa tumepewa jukumu hili tumefanya kikao cha wadau na viongozi wa mkoa ili kwa pamoja tuweze kuweka mikakati ya kufanikisha heshima hii kubwa tuliyopewa dhamana hii kubwa tuliyopewa kuhakikisha kwamba maadhimisho haya yanafana sana maadhimisho ya uhuru ambayo kilele chake yatafanyika kikanda katika uwanja wa CCM Kirumba jijini Mwanza yatashirikisha mikoa ya Mwanza Mara Kagera Simiu Shiyanga na Geita wao ningeomba wanahabari kuanzia leo tuanze kulibeba hili kwa sababu hii ni historia 
haitafutika kwenye vitabu vya historia hii itakuwa mara ya kwanza kwa sherehe za maadhimisho ya siku ya uhuru wa Tanzania bara kufanyika mkoa wa Mwanza waziri mkuu Kassim Majaliwa alitangaza kufanyika kwa maadhimisho ya uhuru mwaka huu kitaifa mkoa wa Mwanza wakati akizungumza kwenye baraza la Maulidi lilofanyika kitaifa jijini Mwanza Novemba 10 mwaka huu Moses Matthew TBC Mwanza na mwalikweli Moses Smith una taarifa mkuu wa mkoa mwanza kuunda kamati tisa kwa ajili ya maandalizi eh, kuelekea shambra shambra za miaka nane ya uhuru wa Tanzania kwa mara kwanza eh, sherehe hizi zikifanyika kikanda na kumenzia na kule mwanza baadaye kanda nyingine nazo zitafuata shukrani kabisa tuelekea katika uchaguzi wa serikali za mitaa na sasa tupate dondoo kuhusiana na, na uchaguzi huo adhabu mtu yote atakayepatikana na hatia kwa kosa lolote la uchaguzi atahukumiwa adhabu ya faini isiyozidi shilingi laki tatu au kifungo kisichozidi miezi kumi na miwili au vyote kwa pamoja yaani faini na kifungo adhabu kwa kukiuka taratibu za maadili ya uchaguzi kamati za maadili ya uchaguzi zinaweza kuchukua hatua zifuatazo kuagiza upande uliokiuka maadili kusakihisha kosa au makosa yaliyotendeka na iwapo italazimu kuomba msamaha hadharani kutangaza jina la chama au mgombea aliyekiuka maadili na kueleza kosa au makosa yake kwa njia za taarifa kwa umma redio televisheni magazeti na njia nyingine za mawasiliano au kukisimamisha chama au mgombea kuendelea kufanya kampeni za uchaguzi kwa muda itavyoona inafaa viongozi bora wa serikali za mitaa ni chachu ya maendeleo ni haki na wajibu wako kujiandikisha kugombea na kuchagua kiongozi bora. Ni dondoo za uchaguzi wa serikali ya mitaa ambao unatarajiwa kufanyika mwishoni mwa mwezi huu. Na kampeni tumeambua zinaanza tarehe 17. Tarehe 17 kila mtu ataeleza mazuri yake kwa tuta tutazipima pumba na mchele. <laughs> kabisa. <laughs> Ili kujua nani unampigia kura, nani umpigia kura katika angazi ya chini kabisa ya serikali. Na basi kabla ya kuendelea tupate habari muhimu siku leo na baadaye utazitazama zile habari za biashara na uchumi. wa kama Zari the boss lady kwa sababu nafanya kazi kwa bidii na nina mafanikio mengi. Najua unajiuliza nimewezaje kufanya vitu vyote hivi na bado naweza kuhudumia mwanangu? Jibu ni moja tu, soft care. Soft care inafyonza unyevu haraka na ni rafiki kwa ngozi ya mtoto. Inamwepusha na magonjwa yanayotokana na mikojo na inamwacha mtoto akiwa mkavu na huru siku nzima. Softcare imetengenezwa kwa mali hafi ya pamba kwa mfumo wa kisasa ambao unanyaushwa mara tatu zaidi na kulinda ngozi ya mtoto muda wote. Softcare baby diapers ina zaidi ya miaka nane Afrika, inauzwa kwenye nchi zaidi ya kumi na inatumiwa na kina mama zaidi ya milioni kumi. Unasubiri nini shoga yangu? Jiungi na familia yetu ya Softcare. Kwa uhakika zaidi, Softcare Leo kwenye Airtel Money Show tupo na Mama Mangi. Mama Mangi, tupe story ya leo. Nianzie wapi? Anzie hapo hapo. Kuna mtandao unakula hela zangu kila nikituma pesa. Oh. Nakwambiaje? Hata nikituma ndani ya mtandao. Natuma vikoba, karia koo na mwanangu shuleni. Sasa kila nikituma pesa, wananikata na ya kutumia. Oh. 
Jamani. Hata nikituma elfu tano wanakata. Pesa kiduchu nyingi wanakata. Hii ni tuma chimama mangi. Ya ingia kilini. Unalipa pesa ili utume pesa. Hebu tumsikilize mtaalamu. Mama Mangi ni muda wa kutumia Airtel Money kwa sababu kutuma pesa Airtel kwenda Airtel ni bure na hakaki mtu hapa. Ni bure? Wewe! Hakaki mtu. Hakaki mtu. Hakaki mtu. Utahamia Airtel? Shajua, shajua. Kali <laughs> kama hivyo, tuma kwa Airtel Money bure. Sport pesa make it count. Kwa mara nyingine tena ushindi unaendelea na mechi ndio hizi. Vipi? Upo tayari kwa milionea? Pigia nyota 150, nyota na nisaba alama ya reni. Chagua moja beti sasa. Chagua mechi, chagua moja timu ya nyumbani kushinda. X kwa matokeo ya sare au mbili kwa timu ya ugenini kushinda. Chagua 21 kuweka bashiri kisha weka kiasi kuanzia jero. Yaani ni rahisi tu. Habari za biashara zinaletwa kwenu na Konfi. Na sasa ni zamu ya kuzi tazama zile habari za biashara usiku leo Gloria Michael Meja Taylor hapa studio. Karibu sana Gloria, karibu katika habari za biashara. Shukrani sana chungarunza mtazamaji, karibu katika habari za biashara na uchumi mimi ni Gloria Michael. Ubalozi wa Marekani kupitia mfuko maalum wa kujitegemea umetoa dola za Kimarekani zaidi ya 1074 kwa vikundi saba vya jasiria mali waliowasilisha maandiko ya miradi endelevu ya uwezeshaji kiuchumi wanawake, vijana na watoto. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa kukabidhi fedha hizo kwa wajasiria mali, kaimu balozi wa Marekani hapa nchini Dr. Amy Patterson amesema wametoa fedha hizo baada ya mchujo wa miradi mia moja ambapo vikundi hivyo vimeonesha watabadilisha maisha ya jamii zao na kuweza manufaa kwa wana vijiji wengine. Kwa upande wao baadhi ya vikundi vilivyopata fedha hizo, kikundi cha wafugaji wa nyuki wa Singida, Makiungu Youth, Alois Beno na wasagishaji wa nafaka wa Gairo Morogoro, Kijogo Group, Ramadan Omar wamesema watazitumia fedha hizo kuzalisha mali na kuwanufaisha jamii inayowazunguka. Ama nyinyi nyote, watu wanaojaribu um, kuleta ba mabadiliko kwenye jamii kwa ubora na kuleta manufaa jamii zao kwa mwaka 2019-2020 unategemea kuwa na vijana zaidi ya hamsini ambao watanufaika na mradi mmoja watapata elimu kuhusu ujasiri wa mali lakini pia ufugaji wa nyuki na pili au vijana baada ya kumaliza sasa hiyo elimu tutawapatia mizinga miwili kwa kila kijana. Tayari mashauri ya wilaya ya Gairo imefurahia mradi kwa kuwa wao wanafahamu kabisa kwamba wananchi kule wanateseka na wanahitaji kweli. Hayo mahitaji tunapeka kwa mali yako katika maeneo yao na ni changamoto kweli. Serikali wadau na wakulima wa zao la Pareto nchini wamekubaliana kuweka utaratibu utakaosaidia uhakika wa upatikanaji wa mbegu za zao hilo kwa uwazi na mtaala wa mabara mtaala wa mabara atakayesimamia upimaji wa mazao ya wakulima katika mabara iliyopo mkoa ni Iringa. Makubaliano hayo yenye lengo la kutatua kero na zawakabili wa kulima wa zao hilo nchini yamefikiwa wakati wa kikao cha wadau wa zao hilo la Pareto na naibu waziri wa kilimo Hussein Bashe kilichofanyika mjini Dodoma. Kwa upande wao wadau wa zao la Pareto wanahimiza serikali kusimamia kikamilifu sheria kuhusu kilimo cha zao hilo. Kama wizara na kupitia bodi ya Pareto tutakuwa na mtaalamu anayesimamia mchakato huo pale ndani ya ndani ya maabara ile kujua kila mkulima ubora wa pareto yake ukoje. Kwa hiyo tumekubaliana kutengeneza mfumo wa transparency kwenye swala la bei. Na gani wanavouza kwenye parent company yao na mna gani wanavo mcha, wanavo panga ile bei siku ya mwisho. Kiekeza sana kwenye pareto utapata sana. Tatizo tu mheshimiwa serikali lazima interveni kwenye eneo hili. Hatuna wataalamu wa kutosha tuna changamoto ya kuangalia sio kuongeza tu uzalishaji lakini kuangalia tunaongeza uzalishaji wapi tutaushikilia vipi iwe na ubora 
Mamlaka ya mapato nchini TIA imetoa elimu ya kodi katika mji wa Ifakara wilaya ya Kilombero kwa kuwatembelea wafanyabiashara katika sehemu zao wanazofanyia biashara. Akizungumza wakati wa kampeni ya utoaji huduma elimu na usajili kwa mlipa kodi, afisa wa huduma na elimu kwa mlipa kodi Lamek Ndinda amesema kuwa lengo la kuwatembelea walipa kodi hao ni kwa ajili ya kusikilizwa changamoto zao pamoja na maoni yao kuhusiana na masuala ya kodi. Na baadhi ya wafanyabiashara ambao walipata nafasi ya kutembelewa na TRA wamekuwa na maoni mbalimbali kuhusiana na masuala ya kodi. Kama mamlaka ya mapato Tanzania katika kampeni hii tumewaelimisha na kuwafundisha kwamba kitambulisho hiki ni cha muda. Unapokuwa na biashara yako inapoongezeka basi unapatwa unapaswa kuingia kwenye wigo wa kulipa kodi. Tuzingatie kulipa kodi kwa wakati ili mambo mengine yaweze kuendelea kwa sababu kodi ndio msingi wa nchi. Taasisi ya ujasiria mali na ushindani TECC kupitia programu zake za vijana imewapeleka vijana watatu kushiriki kongamano la kimataifa la biashara nchini Saudi Arabia litakalofanyika mjini Riyadh ili kujifunza na kubadilishana uzoefu na wenzao wa mataifa mengine duniani. Meneja uenezi na uhamasishaji wa taasisi hiyo Abdul Juma amewataja vijana hao kuwa ni Konsensa Mushi wa Dodoma, Mfaume Hamza na Zoredi Amir wa Dar es Salaam ambao wanatokana na programu za via jiandalie vijana jiandalie ajira na kijana jiajiri ambapo kwa sasa wanaendesha biashara zao na fursa ya kushiriki kongamano hilo itakuwa chachu ya kuendeleza biashara hizo wakati huu huo vijana hao wamesema wanaishukuru TECC kwa kupatia fursa ya kushiriki kongamano hilo ambako huko wataweza kukutana na wafanyabiashara kutoka mataifa mengine ili kujifunza na kubadilishana uzoefu kibiashara tuna namba kamili kwa hiyo vijana watatu ambao wanafanya vizuri wali wawakilishe vijana wenzao. Ni sehemu ya kujifunza, ni platform kubwa sana duniani. Almost tunakaribisha nchi zaidi ya 89 na washiriki watakuwa zaidi ya 6000. Kwa hiyo sio kitu kidogo. Kwa hiyo ni vijana ambao wamepata fursa ya kipekee nadhani wataitumia vizuri na wanavyoenda hivi wakirudi watakuwa ni tofauti na walivyoenda. Mimi ni mtu ambaye nilikosa elimu ya chuo kikuu, ni mtu wa darasa la saba lakini nashukuru Mungu baada ya mafunzo sasa hivi nimeweza kuajiri vijana wenzangu kama nane na kila kitu kinakwenda vizuri na nilishukuru pia nilipopata hii fursa ya kuchaguliwa kwenda Saudi Arabia Riyadh na amini nikienda huko nikija kurudi naweza nikaongeza ajira zaidi ya hiyo na benki ya NBC imewataja washindi watano ambao wamejishindia pikipiki katika kampeni ya ibuka kidedea inayoendeshwa na benki hiyo kupitia akaunti yake ya malengo. Akiwataja washindi hao jini Dar es Salaam, meneja masoko wa benki hiyo Alina Kimario amesema kuwa lengo la kuchezeshwa kwa draw hiyo katika kampeni hiyo ni kutoa hamasa kwa wananchi kujenga utamaduni wa kujiwekea akiba. Na zawadi nyingine zipo ikiwemo safari za kwenye hifadhi za taifa ikiwemo hifadhi ya Serengeti na